ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபிஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம பருப்பே இல்லாமல் காய்கறியே இல்லாமல் சூப்பரான டிஃபன் சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் நீங்கள் பருப்பு சேர்க்கலை அப்படின்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அப்படியே சாம்பார் மாதிரியே இருக்கும் அதே சமயத்தில் ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் சாம்பார் கிடைக்கும் பார்த்திங்களா நம்ம வீட்டில் செய்கிறத விட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு சாம்பார் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் இருக்குது நம்ம சேனலாக ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்கள் இந்த வீடியோ கிளியர் இருக்கிற இடத்துல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல்ஸ் மேலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் தினம் தினம் அப்லோட் பண்ணுற புது புது வீடியோஸ் உங்களுடைய மொபைலுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயை நல்லா சூடுபடுத்திக்கோங்க அதில் நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் மூணு பூண்டு நசுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு வர மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா தாளிச்சுக்கோங்க பூண்டை வந்து தோலோடவே போடலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது லைட்டாக வந்து நசுக்கிட்டு போடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா வந்து கிளந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் அடுத்தது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீரி வச்சுருக்கேன் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீல நீளமாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் தக்காளியை வந்து வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா சேர்த்துக்கிடலாம் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்துக்கு ரெண்டு சின்ன சைஸ் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இப்போது வெங்காயத்தை சேர்த்தாச்சு நல்லா இதை வதக்கிடலாம் வெங்காயத்துடைய கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதனுடைய வாசனை வர வரைக்கும் வெங்காயம் வதங்குறதுக்குள்ள நம்ம வந்து ஒரு கரைசல் ரெடி பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு ஸ்பூன் பொரிகடலை ரெண்டு ஸ்பூன் சோம்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை தண்ணி ஊற்றி நல்லா நம்ம கரைச்சிக்கிறலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படுதோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் கரைச்சிக்கலாம் ஒரு டம்ளர் வரைக்கும் கூட நம்ம தண்ணி சேர்த்து நல்லா இதை கரைச்சிக்கிறலாம் கட்டிகள் இல்லாமல் கரைச்சிக்கோங்க அதை கரைச்சி ஒரு சைடில் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த சமயத்தில் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு தக்காளியையும் நல்லா வதங்க விடுங்க தக்காளி வந்து முழுமையாக வதங்கணும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இது கூட ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட சாம்பார் பவுடர் இருந்தது அப்படின்னா இந்த மிளகாத்தூளுக்கும் ம மல்லித்தூளுக்கும் பதில் நீங்கள் சாம்பார் பவுடரே வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க சாம்பார் பவுடர் இல்லாதவங்க தனி மிளகாப்படி ஒரு ஸ்பூனும் மல்லித்தூள் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூனும் சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது இந்த மசாலாலாம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் இந்த சமயத்தில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க கடாய் நல்லா சூடாக இருக்கிறதுனால தண்ணி உடனே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது கூடவே நம்ம கரைச்சி வச்சோம் பார்த்திங்களா அந்த பொரிகடலில் மாவு அதையும் வந்து சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அடுத்தது உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அந்தளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இந்த சாம்பார் வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு சாம்பார் நல்லா வத்திருச்சு நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு நம்ம பருப்பு சேர்க்காத சாம்பார் மாதிரியே இல்லை நம்ம வந்து நார்மலாக நான் செய்கிற சாம்பார் மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் வாசனையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் இது நீங்கள் இட்லி தோசை சப்பாத்தி அதுக்கப்புறமா சாதத்து கூட கூட நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஸோ காய்கறி இல்லாத நேரத்தில் டென்ஷன் ஆகாமல் இந்த ரெசிபி பண்ணி பாருங்கள் அவங்க எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் வீட்டில் இருக்கவங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து பயன்படுத்தும் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க கூட இருக்க பெல்ஸ் மூலியும் கிளிக் பண்ணிக்கோங